आध्यात्मिक विशेषालय का स्वागतम मुंदगा प्रधान नाम सालो उभय देवेरुल समय तंगा तेपल पैसरी मलयप्पा स्वामी विहारम तिरुमला स्वामी पुष्करनीलो श्रीवारी तेपोत सवाला संबरम मार्च नेला खरनुंचे पूर्ति स्थायीलो समय निर्देशित अकाउंटर लो तिरुपति लो या भय यही दो तिरुमले लो मुफ्फाई रेंडु काउंटर लगे र पाटो तिरुमले समीक्षा समावेशम लो जेई वो वेलडे वही भवंगा खाद्री नुसीम होनी कल्याणोत्सवम कादरी लो वेली विरिसना भक्ति चेतन्यम கொண்டலலோ நிலக்கொன்ன கோனேடி ராயிரியா புருப மந்திரம் வரங்கள் ஜில்லாலோனி சிலுப்புர் சரி புகுலு வேங்கடே சுர ச்வாமி ஆலையம் பிரத்யக கதனம் திரும் தெப்போத் சுவால சம்பரம் தோ ச்வாமி புஷ்கரினி ஆஜ்யாத்மிக காந்துலதோ மிரிசி போதோந்தே அசேஷ பக்தகோடி தேவதேவுடி ஜலவி ஹாரான்னி Indonesia विद्युद्धी पद्धगदगलु, गोविंद नामस्मनल मध्य, इरु देवेरुल समेतंगा, मलयप्प स्वामिवारी देरीप्य मान स्वयगान्नी विक्षिंचिन भक्तुलु, भक्ति प्रपत्तुलतो प्रणमिल्ली, आसी सुलंद कुन्नारो, इकारिक्रममलो टीटीडी � வேகவந்தங்க புர்த்தி செய்யாலனி திருமல ஜேயிவோ கேஸ் ரின்வாச ராஜு ஆதிசின்சாரோ திருமலலோனி அன்னமைய பவன்லோ மங்களுவாரம் TTDலோனி விவித சாக்கல அதிகாருலதோ ஆயன சமிக்ஷ நிர்வக்கின்சாரோ நித்தேசின்சின கடுவுலோக காண்டர்ல வத்த சிவில் எலெக்ட்ரிகல் IT சம்பந்தித பனுலனு த்வரக புர்த்தி செய்யாலனி சுசின்சாரோ திருப்பதிலோனி சரிதேவி பட்டு வச்திராலு ச்வர்னா பரணாலு பரிமல புஷ்பாலதோ சர்வாங்க சோபிதங்க அலங்கரின்சி ஆலைய அவர்னலு பிரத்தியக்கங்க ஏற்பாடுச் சுசினா கல்யான வேதிகப்பை கொலுதிர்ச்சாரு கலிசச் தாப்பனா புன்யாக வாசனம் விஷ்வக்சைன ஆராதனா கங்கன தாரனா எக்னோப வித்த தாரனா மாங்கள்ய பூஜ ததிதர भक्तुलो असेशंगा तरली वच्ची, स्वामिवारिनी कल्यान ओत्स्वम्लो दर्सिंची धन्युल यारू तूर्पुगु दवर जिल्ला रावुले पालिम्लो कोलुवैन, स्री वेंकिटेस्वर स्वामिवारे आलयम्लो गरुडोत्स्वम् घरंगा जर्गेंदे आलय वार्� आलय माड विधिल्लु गरुड सेवलु अनुगुरहिंचिन स्वामिवारिकी भक्तुलु निराजनाल समर्पिन्चारो 
కడపలో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది ఫాల్గుణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పార్వతీ నందనుడైన వినాయక స్వామివారికి పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత సంపెంగ రోజా కనకాంబరాలతో స్వామివారిని అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామావళి నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నానంతో ఘనంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున స్వామి అమ్మవార్లకు వివిధ నదుల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో స్తబ్ర తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా పూర్తి చేసి ఆ పవిత్ర జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మంగమూరు రోడ్డులో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో విశేష కైంకర్యాలు జరిగాయి ఫాల్గుణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని రామభక్త హనుమాన్ కు అర్చనాది ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం పుష్పాలు తమలపాకులతో అలంకరించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ రామబంటు సేవలు తరించారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు తన లీలా వైభవాలను ఎంతో చిత్రంగా బహు చమత్కారంగా భక్తలోకానికి చాటుతూ సదా వారి వెంటే తాను అనే భక్తిభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఎన్నో ప్రదేశాలలో కొలువై ఉన్నాడు అలా ఆ స్వామి మనలోని భయాలను తొలగించే బుగులు శ్రీనివాసుడిగా నీరాసనాలు అందుకుంటున్నావో అపురూప ప్రదేశం తెలంగాణ రాష్టం వరంగల్ జిల్లాలోని చిలుపూర్ శ్రీ బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం వినా వెంకటేశం ననాతో ననాత అని వేదోక్తి అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దయ ఉంటే ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవని భక్తవరేణ్యుల విశ్వాసం కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు కొండంతా అండగా భక్తుల పక్షాన ఉంటాడనేందుకు నిదర్శనాలు పుణ్య భారతావనిలోని లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్న స్వామివారి ఆలయాలు అలా ఆ స్వామి మనలోని గుబ్బులు పోగొట్టి భయం తొలగించి ఆపదలు తీర్చే వరాల దేవుడిగా పూజలు అందుకుంటున్న ప్రాచీన దేవాలయం వరంగల్ జిల్లాలో చిలుపూరు గుట్టపై వేంచేసిన శ్రీ బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆసక్తికర పురాణ కథనంతో అలరారుతున్న ఈ దేవాలయం సుమారు పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైందని చారిత్రక ఆధారం కాకతీయుల పరిపాలనా కాలంలో ఎంతో అభివృద్ధికి నోచుకున్న స్వామివారి ఆలయం నేడు భక్తుల కొంగు బంగారంగా వెలుగొందుతోంది స్వామివారు ఈ కొండ గుట్టపై వేంచేసి ఉండటానికి కారణంగా మనకి ఎంతో చిత్రమైన కథనం వినిపిస్తుంది ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం పద్మావతి పరిణయోత్సవ సమయంలో కుబేరుడి వద్ద ధనం అప్పుగా తీసుకున్న శ్రీనివాసుడు కుబేరుడి అప్పు తీర్చే క్రమంలో వడ్డీ మీద వడ్డీ పెరిగి వడ్డీ కాసుల వాడిగా పేరొందిన స్వామివారు అప్పు తీర్చలేననే భయంతో చిలుపూర్ గుట్టలో దాక్కున్న శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కుబేరుడి నుంచి తప్పించుకుని గుహలో దాక్కునే ప్రయత్నాన్ని స్పష్టం చేస్తూ స్వామి పాదముద్రల ఆనవాళ్లు గుహలోపల నిరంతరాయంగా వెలుగుతూ స్వామి సాక్షాత్కారాన్ని చాటుతున్న అఖండ జ్యోతి ఇవి మనకు చిలుపూర్ గుట్టపై కనిపించే స్వామి లీలా విశేషాలు వినిపించే పురాణ గాథలు ఇలా గుబులుతో గుహలో దాక్కున్న స్వామివారికి కుబేరుడంటే బుగుల్ అనగా భయం పట్టుకుందని ఓ చమత్కార ఉవాచ అందుకే ఈ ప్రాంతం శ్రీ బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకున్న స్మరించిన సేవించిన పూజించిన కేవలం తలచిన మనలో ఉన్న అన్ని రకాల భయాలు తొలగి మానసిక ప్రశాంత వనుగూరుతుందని ఐతిహ్యం ఎంతో మహిమాన్విత కొండగా పేరుగాంచిన చిలుపూర్ గుట్ట ఒకప్పుడు ఎందరో ఋషులు మునులకు తపోస్థలిగా విరాజనింది పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో స్వామివారి ఉనికిని కనుగొన్న కొందరు స్వామి పాదముద్రలు లభించిన రాతిగుండు వద్ద ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఆకట్టుకునే స్వాగత తోరణం గుండా మెట్ల మార్గంలో గుట్టకు చేరుకున్న భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారి గర్భాలయానికి చేరుకుంటారు గర్భాలయంలో స్వామివారి మూలమూర్తి చిరుమందహాసంతో నవరత్న ఖచిత దివ్యాభరణాలతో శంకుచక్రాలతో దేదీప్యమానంగా వెలుగులు విరజిమ్ముతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఆ 
స్వామివారిని మనసారా సేవించిన భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోని స్వామివారి పాదముద్రలను కూడా దర్శించుకుని అఖండ జ్యోతికి నమస్కరించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు అనంతరం ఉపాలయాలలో పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని శ్రీ ఆండాళ్ అమ్మవార్లను కూడా దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారు ఇక ఏటా పాల్గున శుద్ధ సప్తమి నుంచి పౌర్ణమి వరకు అంగరంగ వైభవపేతంగా జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తారు అలాగే ప్రతి నెల శ్రవణ నక్షత్రం రోజు స్వామివారి కళ్యాణం ధనుర్మాస ఉత్సవాలు ఇతర వార్షిక పర్వదినాలు కూడా ఎంతో వేడుకగా జరుగుతాయి కొండంతా అండగా ఉంటూ మన భయాలను దూరం చేసే భక్త వత్సలుడు శ్రీ బుగ్గులు వెంకటేశ్వరుడి దివ్య దర్శన భాగ్యం మనకందరికీ కలగాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విజయనగరం జిల్లా బలిజపేటలో కొలువైన పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో నూట నలభై తొమ్మిదవ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శ్రీనివాసుని కళ్యాణం భక్తులకు పరవసాన్ని అందించింది చక్కటి వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు చిత్తూరు నగరం కట్టమంచిలో కొలువైన పురాతన శ్రీ బాలకామాక్షి సమేత శ్రీ కులందేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రదోష పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి మూలమూర్తులకు నమ్మక చమక రుద్రాష్టకాలతో అభిషేకం చేశారు తర్వాత ఉత్సవ మూర్తులను ఆలయ ఆవరణలోని స్నాన పీఠంపై కొలువు తీర్చి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు నందీశ్వరునికి భక్తుల శివకీర్తనల నడుమ వివిధ ద్రవ్యాలతో ప్రదోష కాల అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను నందీశ్వర స్వామిని చక్కగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చన చేశారు నందిపై కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించాక ఊంజల్ సేవ జరిపి హారతులు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది నెల్లూరు జిల్లా కలువాయిలో కొలువైన శ్రీ పోలేరమ్మకు పాల పొంగళ్ల కార్యక్రమాన్ని కోలాహలంగా జరిపారు ఈ ప్రాంతవాసుల కల్పతరువుగా పూజలందుకుంటున్న పోలేరమ్మకు భక్తులు పొంగళ్లు నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అర్చకులు అమ్మవారికి విశేష అర్చనాది పూజలను నిర్వహించి ఆభరణాలు వర్ణమయ్య పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన పీఠంపై కొలువు తీర్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పొంగళ్లు వండి నివేదించి మొక్కుకున్నారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానాంలో కొలువైన శ్రీ మీసాల వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం వేడుకగా జరిగింది పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం తరపున మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు దంపతులు స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాల తలంబ్రాలను సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలో కళ్యాణ వేదికను ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవ శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వేంచేవు చేసి బాజా భజంత్రియుల నడుమ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి మీసాల వెంకన్న కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తన్మయులయ్యారు కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం వెలిచాల గ్రామంలోని పురాతన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది అందంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి యజ్ఞోపవిత ధారణ కంకన ధారణ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను అర్చక స్వాములు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నేత్రపర్వంగా సాగిన లక్ష్మీ నృసింహుని కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనుల రగాంచి పరవసులయ్యారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని అలమేలుమంగ సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు సుదర్శన యాగంతో ఘనంగా ముగిశాయి వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి విశేష కైంకర్యాలను కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో సుదర్శన హోమాన్ని జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలంలోని 
గీతా మందిరం వార్షికోత్సవాలు వేరుకగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కంకణ ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మధుపర్కం మాంగల్య ధారణను మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు ఒడిబియం సమర్పించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నిజామాబాద్ ఆదర్శ్ నగర్ లో కొలువైన మాతా శ్రీ హింగుళాంబికాదేవి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులినింది భక్తుల కల్పతరువుగా భాజలుతున్న అమ్మవారికి పాల్గొన మాస పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని చూడచక్కగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు లలితాశాస్త్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చన జరుపుకుని చల్లని తల్లిని సేవించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని అలంకరించిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది చిత్తూరు జిల్లా తరిగొండలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవ శోభితంగా జరుగుతున్న స్వామివారి వాహన సేవల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఐదవ రోజైన మంగళవారం ఉదయం లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు తిరుచి ఉత్సవంలో కరువిందు చేశారు ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా తిరుచిపై దర్శనమిచ్చిన స్వామివారికి భక్తులు ప్రణమిల్లి దీవెనలు అందుకున్నారు ఇక నాలుగవ రోజైన సోమవారం రాత్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు పెద్ద శేషవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూరహారతులు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రం యాదగిరిగుట్టలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ఆగమోక్తంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవర్లను విష్ణు పుష్కరిణి నుంచి సేకరించిన జలాల వద్ద కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం పుష్కరిణి జలాల్లో వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా శ్రీ సుదర్శన చక్ర తల్వార్లకు చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి భక్తులపై ఆ పవిత్ర జలాలను ప్రోక్షణ చేశారు కడప జిల్లా ఎర్రగుండ్ల మండలంలోని పార్వతీపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీవారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై రాజాధిరాజ అలంకరణలో వరుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు స్వర్ణాభరణాలు దివ్య సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలు ధరించి కొలువు తీరగా స్వామివారి చెంత ఇరు దేవేరులను నవరత్న ఖచ్చిత బంగారు ఆభరణ భూషితంగా వేంచెపు చేసిన అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు నవ నవోన్మేషంగా సాగిన దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తి పారవస్యంతో గోవిందనామ స్మరణలు చేశారు అదేవిధంగా విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి సమీపంలోని వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కోలాహలంగా జరిపారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని నవ వధువు వరుడి అలంకరణలో కొలువు తీర్చి రమణీయంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేశారు హైదరాబాద్ రామ్ నగర్ గుండు బాలాజీ నగర్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి చినశేష వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని చినశేష వాహన సేవలు దర్శించుకున్న భక్తులు పులకించారు అలాగే కాచిగూడలోని కంచి కామకోటి పీఠం శ్రీ శ్యాంబాబా మందిరంలో స్వామివారికి పాల్గొన మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అదేవిధంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ మురళీకృష్ణుణ్ణి పలు రకాల వర్ణమయ్య ఆభరణాలతో దివ్యంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నల్లకుంటలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్ర పూజలు వేరుకగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా గర్భాలయంలోని సీతారామలక్ష్మణులను ప్రత్యేక అలంకరణలతో కొలువు తీర్చి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ సాగుతున్నాయి ఉత్సవంలో భాగంగా జరగనున్న స్వామివారి కళ్యాణం కోసం పుట్టమన్నుతో ప్రత్యేకంగా వేదిక నిర్మించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు శ్రీ ఉగ్ర నరసింహస్వామివారు వేర్వేరు తిరుచ్చులపై కొలువు తీరి ఊరేగింపుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని వరాహ తీర్థం వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు స్వామివార్ల సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా బంగారంగా పిలుచుకునే పుట్టమనును సేకరించారు ఈ ఊరేగింపులో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా పూజలు అందుకుంటున్న విశాఖ నగరంలోని శ్రీ పైడిమాంబాలయంలో అమ్మవారి జాతర కోలాహలంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు వేలాదిగా విచ్చేసిన భక్తులు అమ్మవారికి ముడుపులు చెల్లించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక శ్రీకాకుళంలోని నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేరుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ సరస్వతి సమేత కనకదుర్గాదేవికి విశేష పూజలు జరిపి 
ఆలయ ప్రాంగణంలో గోపూజ మహాలింగ అర్చన నిర్వహించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం చండీ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హోమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇటు చైతన్యపురి కాలనీలోని శ్రీ భూనీలా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆశీర్వచన మహోత్సవం కార్యక్రమాలను విశేషంగా నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాని రాష్ట్రంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి వాయులీన వాద్య కచేరీ వీణుల విందుగా జరిగింది కేరళకు చెందిన సిఎస్ అనురూప్ వయలిన్ ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదిహేడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ